Miltä sillä tuntuu? Kokeiletko kävellä vähän? Kävele hiukan. Miltä tuntuu? Pystytkö kävelemään? Juuri ja juuri. No niin. Ollaan siis korauomalla ja ää, lastella mennä. Laavulla jätettiin auto ja nyt lähdetään sitten kävele tuonne reitille. Ää, tarkoitus olisi olla kaksi yötä jossain. <lacht> en tiedä missä. Se selviää aika. Nyt on reilu tunti kävelty ja ihan hyvin kulkee. Hiukan tässä nyt pikkuhiljaa alkanut tuo paino tuntuu selässä, mutta esimerkiksi jalat on ihan ok. Että saappailla kävelen, mutta mä en nyt kävelen aina läpi vuoden saappailla, että kai mä oon sen verran totta. Joo, mikäiköhän se nyt oli? Joku Aimo, Aimo järven laavu vai? Joku semmonen. Se olisi vissiin seuraavana. Sitten sen jälkeen on se Koronlatva järven laavu. Kattellaan varmaan niistä sitten jompikumpi on meidän yöpaikka. Kuljetaan tämmöisellä harjulla täällä ylhäällä. Melko leveä harju, mitä mä veikkaisi. Joku 50 metriä leveä ehkä ja joo, vettä kummallakin puolella. Joo, eli äh, Aimojärven laavulla ollaan. Tää on vähän tämmönen ahdas ja äh, vähän tämmönen synkkä. 
telttapaikka. Ja ei tässä on, ei tässä on mitään hyvää telttapaikkaa. Siis ei, ei edes huonoa telttapaikkaa tai ihan tämmöistä. No siis ei, ei täällä ole mitään tasasta. Ää, kolme kilsaa on sinne Koronlatvajärvelle. Eli Koronlatvajärvelle, niin eiköhän me mennä sinne. Kello on kohta yhdeksän. Joo. Mennään sinne. Jäädään sinne sitten yksi. Olin sillä yksi kilometri ennen. Sitten pääset nukkumaan. Oletko väsynyt? Joo, hyvin oot jaksan. Siinä se nyt olisi. Ää, ei ole yhtään niin huono paikka, mitä ajattelin. Yllättävän hyvä. Kävin äsken siinä sisällä. Ja sehän riittää, että on ää, niin kuin yksi hyvä paikka. Siis tarkoitan minulle hyvä paikka. Se, että jos se toinen puoli on vähän muhkuraisempi, niin eiköhän Hilda siinä pärjää. Sitä tuskin haittaa. Hilda on ihan kauheasti energiaa. Se on vetänyt ihan kauheita rallia koko tämän ajan, kun mä pystytin telttaa. Ja Riehuun on ihan hullun. <laughs> no niin, sit jotain syömistä vielä ja sit varmaan nukkumaan. Oltaisiko me valmiita nukkumaan? Joo. Mennään nukkumaan. Hyvä yötä. No niin, miltä siltä tuntuu syödä ruokaa, jotka itse kantanut tänne mettä? Maistuuko paremmalta? Ja itselle on aamupalaksi puuroa ja hapankorppua ja voita. Eli tuolta me eilen lähdettiin ranuantia varresta ja nyt me ollaan täällä Korolatvajärven laavulla. Mietin, että menisikö sitä tonne Kaarlojärvelle ensi yöksi. Se olisi ihan kiva päivänmatka tälle päivälle. Se vaan, että yli huomiseksi jäisi kyllä sitten aika pitkä kävely takaisin autolle, mutta en tiedä. 
Mutta tiedä, jos siis yhtään hassumpi. Tämä on ihan kiva pieni hiekkatie ja tuossakin on kaikki lampia ja järviä matkan varrella. Että tietysti, jos kävelisi vaikka sitä tietä pitkin sitten takaisin, että ainut tyhmä osuus olisi sitten tuo ranuantien varsi, mutta en tiedä, jos sieltäkin pääsisi jostain mettän kautta. Täytyy miettiä vielä tässä nyt. En ole ihan varma, mitä tehdä. Joo, tosiaan nyt on ihan koko päivä aikaa. Ei ole mitään aikatauluja. <laughs> Öm, eilen lähdettiin sen takia aika myöhään, tosiaan vasta seitsemän aikaa aloitettiin käveleminen, kun siinä oli sitten aamusta alkaen sa- satanut vettä ihan koko päivän. Ja siis se, sehän meni ihan säännöstukseen mukaan, että se oli kyllä tiedossa. Ja mä olin sitten suunnitellut niin, että odotellaan sateen loppumista ja sitten vasta illemmalla lähdetään. Että kivempi niin. Joo, ja säännöstukset on pitänyt kyllä paikkansa hienosti. Tänään pitäisi olla ihan pelkkää aurinkoa ja tosi hyvä sää. Joo, mä pakkaan nämä kamat tähän rinkkaan ja jatketaan matkaa. Kello on vähän yli kymmenen. Varovasti Hilde. Tuolla näkyy se laavu, missä oltiin. Kiivettiin tänne ylös, polku jatkuu täältä ylhäältä. Oi, miten puhdasta vettä. Vai mitä Hilda? Joitko sinäkin Hilda sitä vettä? Taisit juu. Joo, mä en edes sieltä järveltä ottanut vettä mukaan, kun mä tiesin, että tässä lähellä on tämmöinen juokseva vesi. Otetaan tästä vedet. Eli kolme kilsaa ollaan tultu ja jatketaan sitten tuonne päin. Tuolla olisi Koivulammen laavu, minne Hilda olisi kovin menossa, mutta eipä meidän nyt tarvitse siinä käydä. Hilda, jatketaan matkaa tänne. Kävitkö sä jo juomassa vettä sieltä? Kävitkö juomassa vettä? Juo vettä. Hyvä. Jaha. No niin. Pelastitko sä jonkun puun sieltä? Hyvä.
Hienosti. Alkaisiko olla lounastauon paikka jossain kohtaa sitten? Mennäänkö siltä kaivoslammelle pitää lounasta? Joo. Nähdään sitten se korsukin. Yes. Odota. Miten ei vain uima? Mene uimaan sinne. Mene vain rakkaasti. Mene vain. Mene vain uima. Ah. Joo. Mene uima. Hyvä. Katsotaan, että mä olen tuttunut uinti vaan. Siinä oli sauna. Sitten toi on se vuokrakota. Puuliiteriä ja... Nuotiopaikkaa. Kaivoslampi. Joo. Kaunis paikka. Vai mitä hille? Oliko kiva käydä uimassa? Oliko kiva käydä uimassa? Niin, nyt oli kivempi kuin ollut reput selässä. Niin, sähän kävi aiemmin uimassa reput selässä ja nyt sulla on kaikki tavarat ja märkiä. <laughs> Ei se haittaa. Mä olin varautunut siihen. Lounas on syöty ja joo, se voi olla, että lounasta onko nyt venähti, että vähän tuossa Hilton kanssa mietittiin, että jos jäisikin tänne yöksi. Um, Tämä on paljon kivempi paikka kuin se Kaarronjärvi, mihin mä olin menossa. Ja... Siis tosiaan siinä Kaarronjärvessä ei sinänsä mitään ihmeellistä, siis sen takia ajattelin sinne mennä, että se on aika epätodennäköistä, että siellä ketään muuta olisi, että se on niin hiljainen paikka kyllä. Ja... Sinne johtaa semmoset ihan surkeet pitkospuut, että pakko olla saappaat ja siltikin vähän hankalaa, että joo, vähän semmoista säätämistä kyllä. 
Joo, siis muuten ei oltaisi kyllä voitu mennä sinne, mutta vähän mietityttää se huominen autolle kävely sitten. Että se on kyllä sitten aika pitkä matka, jos me nyt vaan jatketaan eteenpäin, eteenpäin koko ajan. Taidetaan jäädä tähän yöksi. Ja tässä on se koron korsu ihan lähellä, niin käydään katsoa se. Ja siis kellohan nyt vastaa, mitähän se sitten on, puol kaksi. Tässä on ihan kiva viettää päivää. Ää, en, mehän voidaan tässä vähän kävellä ympäristössä kuitenkin ja niin poispäin. Joo, ihan kiva tämmöistä kiireetöntä. Mä menen uimaan. Mä menen uimaan. Oh, joo. Se taisi olla vahinko. No niin, nyt ei ole mitään väliä. Nyt voit mennä uimaan ja sukeltaa. Mene vai? Onko korvat ihan verran? Hilda? Hilda? Muutetaanko taas suunnitelmaa? Tullaanko me sittenkin tähän yöksi? Eli korsulampi. Käydään hakemaan kamat sieltä kaivoslammelta. Joo, mä muistan lukeneeni netistä, että siis toi korsu, sehän on aiemmin ollut vuokrattavissa, mutta tästä kesästä eteenpäin ei ole, koska se on niin huonossa kunnossa. Eli tänne nyt ei ainakaan ketään ole niin vuokralainen tulossa. Eli joo, kun siellä kaivoslammella on se vuokrakota ja mä en muista, että että onko se edelleen vuokrattavissa, niin ei sitten ehkä siihen viitti jäädä. Toisaalta tuskin täällä nyt ketään käy, mutta joo, silti. Äm, tuolta ylempää tuolta metiköstä löytyy semmonen ihan hyvä tasainen paikka, niin laitetaan teltta sinne. Joo. Kello alkaa olemaan kaksi. Joo, vietetään päivää täällä näin ja voidaan kävellä vähän ympäristössä. Tuostakin lähti joku polku tonne päin, ei mitään haju minne se menee. Itse asiassa... Nyt kun sanoin sen ääneen, niin siis sehän saattaa jopa johtaa sinne, just sinne korouamaan reiteille, koska mä vähän ihmettelin kartasta, että kun tänne on tämmöinen kauhea pisto, niin kun, että jonkinmoinen matka kävellä, ja sitten jos tästä haluaa, että jos haluaa tulla katsomaan kaivoslammen ja sitten tämän korsun, ja sitten haluaa takaisin sinne reiteille, niin pitää kävellä koko matka takaisin sinne risteykseen ja sitten lähtee menee. Kun kartasta katoin, että eikö tästä nyt voisi ihan vaan niin päästä jotain oikotietä, mutta Joo, siis itse asiassa niin, se polku on varmaan se. Joo, voisi ehkä käydä tutkimassa sitä sitten myöhemmin päivällä, mutta käydään hakemaan kamat ja laitetaan ehkä telttakin jopa pystyyn. Hilda tarkistaa, että onko hyvä telttapaikka. Oliko siinä hyvä makoilla? Joo, laitetaan teltta tähän. Oletko se päiväunilla? Oletko päiväunilla? No niin, hyvä. No nuku vain, nuku vain. No niin. Nuku vain. Minä ajattelin, että minäkin voisin nukkua päiväunet. Mulla on tuo sisäteltä tuossa nyt vaan. Jos vähän nukkuis hetken.
Ei nyt mitään gurmeen ruokaa, mutta mä olen ihan tyytyväinen tähän, koska kyse on itse kuivatuista <laughs> aineksista, joten ihan kiva idea. Eli kuivattua tonnikalaa ja, ja, ja sitten semmoinen kasvissekoituspussi. Siinä oli perunaa, purjua, palsternakkaa, porkkanaa ja sipulia ja selleriä. Sitten on vaan vettä tuosta vierasesta lammesta ja suolaa ja sitten semmoinen lovandi. Otan nyt hyödyn irti tuosta nuotiosta ja keitä vielä vettä, niin saa tiskattua kunnolla. Moikka Hilda, tuleeko savut silmiin? Kiusasko ne kalat tähän sinua? Niin, kauhea iso kala pomppas tuolla ja sinä olisit halunnut sen saada kiinni. Sulla on pää ihan määrä. Yritikö saada sitä kiinni? Mutta mun krappa on kuiva, et oo uinu sen. Pelkkä pää on. Posion kuntahan haluaisi tehdä korouamasta kansallispuistoja. No ei siinä mitään, siis varmasti olisi hyvä asia Posiolle ja näin tulisi rahaa lisää kyllähän. Et ei siinä mitään sen kus. Ää, nehän, mitähän siitä olisi kaksi, kolme vuotta aikaa kun ne yritti sitä, mutta sitten joku taho, en minä tiedä ympäristöministeriö vai mikä se on, no joo, ne torppas sen sitten syystä, mitä en nyt kyllä tähän hätään muista. Ää, mutta Posio ei ole luovuttanut. Posio yrittää edelleen kyllä ajaa sitä, että korvaamasta tulisi kansallispuisto. Täällähän, täällähän on siis jo yksi kansallispuisto, Riisitunturi. Me Hildan kanssa käytiinkin reilu viikko sitten siellä. Ja siis ollaan käyty monta kertaa aiemminkin, mutta joo, se on vähän semmoinen jokavuotinen perinne. Ja, ja, joo, ihan siis semmonen 11 kilsan päiväretki, ei nyt sen kummempi. Ää, niin, ei kai se nyt haittaa, vaikka saman kunnan sisällä olisikin kaksi kansallispuistoa. Nämä on kuitenkin ihan erilaisia kohteita. Riisitunturi on tunturi ja tämä on sitten rotkovajoama ja kaikkea muuta, hiekkaharju ja sellaista. No, mehän nyt ei ole sitä rotkovajuomaa vielä edes nähty, kun ne kaikki turistit on siellä ja... No siis itsekin olen turisti, ei siinä mitään, mutta... mutta en mä halua mennä sinne kävelemään jonossa. Että... Mä oon mieluummin täällä syrjäseudulla. Noni, vesi kiehuu. Niin, olin siis vissiin sanomassa sitä, että ää, et eikä se haittaa, vaikka kunnan sisällä olisikin kaksi kansallispuistoa, kun on niin erilaisia kohteita. Ää, ja että jos se, tai kun, kun se nyt posiolle olisi tosi hyvä asia, niin kaikki mikä on posiolle hyväksi, niin <laughs> sen kannalla olen, koska posio on kyllä ihan yksi lemppari paikoista. Mutta täytyy myöntää, että salaamalen olen tyytyväinen, että Korhuomasta ei tullut kansallispuistoa, koska kyllähän täällä saa olla siis niin rauhassa, että jos taisi kansallispuisto, niin kyllä täällä olisi väkeä paljon enemmän. Että Mä olen tämän kahden päivän aikana nähnyt yhden ihmisen ja sekin oli ihan siellä äh, eilen ihan siinä alkuvaiheessa jonkun puolen tunnin kävelyn jälkeen siinä Kangaslammen laavulla, niin siinä yksi nainen meni sitten ohi ja siis ei ollut minkäänlaista reppua edes, että ihan vaan siis vähän kävelyllä ilmeisesti. Joo. Et kyllä täällä saa tosi rauhassa olla aina. Meillä on mökiltä vaan puolisen tuntia ajomatkaa tuohon ranuantian varteen, mistä pääsee näille reiteille. 
täällä on tullut kyllä useampana vuonna käytyä ja ei täällä ikinä mitään vähän paljon ollut, että usein on saanut mennä koko päivän niin, ettei enää ainuttakaan ihmistä. Se on kyllä hyvä. Ne ihmislaumathan on siellä, onko se Saukkovaaran lähtöpaikka, ne menee sinne ja sitten siellä on kaksi noin viiden kilsan ympyräreittiä, Koronjää ja Piippukallio, jotain. Ne on siellä kaikki. Kukaan ei ole täällä. No, täällä ei ole jääputoustakaan, tai no, no nyt on kesä, mutta siis no kuitenkin. Täällä ei ole sitä rotkovajoamaa, mutta no, mä olen sen jo nähnyt, että ei mulla ole mitään tarvetta mennä sinne. Mä mietin, että jos ei laittaisi ulkotelttoa ollenkaan, että menisi tuolla pelkällä sisäteltolla. Yöllä ei pitäisi sataa, mutta... No, katsotaan. Voi olla, että tämä on huono päätös, mutta äkkiäkö sen ulkoteltan siihen päälle sitten saa? Kello on jo yli kahdeksan. <laughs> Miten mihin tämä aika on mennyt? Ää, me lähdetään nyt vähän tutkimaan tuota polkua, mikä lähtee tästä teltan vierestä tuonne. Mä, l- mä luulen, että se menee sinne ää, merkityille reiteille. Että olisi niinku oikopolku, semmoinen, mitä ei noissa kartoissa ole. Joo, käydään vähän tutkimassa. Tämä on ilmeisesti tuo Korojoki. Ää, joo, mä olin hetken matkaa kävellyt tuolta teltalta ja sitten mä kuulin juoksevan veden ääntäni. Niin palasin hakemaan vesipulloni, niin täytetään pullo tästä. Ei siinä, siis voisihan tuota vettä juoda lammestakin, mutta jos minä nyt valitassa, niin mieluummin juon kyllä juoksevaa vettä. Kyllä tämä nyt näyttää siltä, että tosta nyt ihan yli pääsee. Tietysti siis rinkka selässä. No jos, jos rinkan heittäisi tosta noin. Ja... Joo, kyllä tosta varmasti Hilda näytti, että tällä sitä ylipäänsä. <laughs> Se on paikoitelle vähän leveämpi tuossa. Mutta... Joo, no tästä pääsee ainakin yli. Ei tarvitse astua tuosta, vaan tuohon pääsee yli. En mä nyt tiedä, onko mulla varsinaisesti tarvetta. Mutta lähinnä jatkoa ajatellen, että joskus voidaan tulla tuon Korson kautta ja täältä sitten mennä oikoteitä sinne merkityille reiteille. No, hyvä hiiltä. Ollaanpa me ajoissa valmiita nukkumaan, tai ei me nyt tarvitse vielä mennä nukkumaan. Me voidaan vähän hengailla tässä. Kello on noin yhdeksän. Joo, nyt on vesipullo täynnä hyvää juoksevaa vettä ja hampaat on pesty ja... Joo, kaikki on hyvin. Mä nyt otan riskin ja pidän pelkän tämän sisätteltani. Katsotaan sitten mitä yöllä tapahtuu. Niin, onko sullakin heiltä iltapesu? Onko ihan likainen jalka? On ihan likainen. Hyvä, että se on. Eli lastelampi, tuolla meidän auto on. Ja... Tuolla oli eka yö. Sitten mentiin lounastamaan tuohon kaivoslamelle. Ja... Sitten tämä koronkorsu onkin siinä ihan lähellä.
nopea ja helppo tämä kaasulla kokkaaminen. Mulle oli semmonen primuksen monipolttoaine keiti ennestään. Mulla ei ollut mitään muuta. Mut on se nyt siis <laughs> vähän sellaista säätämistä ja pelleilyä verrattuna tähän kaasun käyttöön. Joo, mä kävin tuossa nyt siis tämän loman aikana kävin kuusamosta <laughs> ostamassa tuommoisen. Retkikeittimen. 50 maksoi ja sitten ää, oliko vitosen tuo kaasu sitten vielä. On ollut kyllä tyytyväinen. On niin helppo. Ei muuta kuin napsasta vaan kiinni ja päälle ja on niin helppo. Ei tarvitse säätää yhtään mitään niin kuin sen pensakeittimen kanssa. Jätetään se pensakeitin siihen talveen sitten, jos ei kaasu toimi. Joo, kyllä musta tuli nyt kaasun käyttäjä. Ja on paljon kevyempi ja menee pienempää tilaan tuo. Tämmönen vaan. Ihan pikkuinen boksi. Ja sitten tuo pieni kaasu. MSR Pocket Just se. MSR Pocket Rocket 2. Semmonen se on. Niin, ei vissi vielä tarkemmin katteltukaan tätä kors. Oho, varovasti hän. Joo. Onhan tämä siis niinku <laughs> hieno omalla tavallaan, mutta en mä kyllä tuonne niinku nukkumaan menisi. Että on kyllä varmaan ihan kunnon homeinen <laughs> säppi. <laughs> tota, näkyyhän tästä. Niin. Siis mitä toi, mitä toi valkoinen tuossa pöydällä on? Hmm. Siinä on vissiin vieraskirjat ja kaikkea. Mitäs siellä sitten? Kerros sänkyä näkyy olevan. Ja... Se on ihan siistiä joskus nukkuttomuudessa korvassa, mutta jos se on joku homepesäke, niin ei sitten. Joo, tossa on sauna. En mä nähnyt sinne kyllä yhtään mitään. Joo, ne on lukossa tosiaan. Joo, ei ole enää vuokra käytössä, enkä yhtään ihmettele. Mutta sääli, hieno paikka ylipäätään. Ja... Joo. Vähän kaikki paikat repsottaa. Onko hyviä hajuja? Ootko homekoira? Onko siinä home? Sinua ei ole hiltä koulutettu semmoiseen.
Miten sä jaksat kävellä ollenkaan? Tiedätkö sä Hilde, minkä sä olet? Sä olet roskakuski. Niin, nyt kun sä oot saanut niitä ruokea syötyä, että sulla olisi muuten laukut melkein tyhjä, niin susta tuli roskakuski. Ja on siellä muutakin mun kamaa. Niin, joudut kantamaan minunkin kamoja. Tasapainon vuoksi. Yhtä painavassa. No hyvä, sitten mennään. Kello on varttia väille kymmenen ja nyt päästiin liikenteeseen, eli tänään kävelemme sitten autolle. Joo, nyt me tultiin tähän tielle ja lähdetään kävelemään tätä nyt tonne Ranuantien suuntaan. Ja nyt tässä on ihan vaan pelkkää mettää ympärillä, mutta tuossa tulee myöhemmin sitten lampia ja järviä. Ja lounaaksi on chilistyyvit viinis. En ole ikinä ennen maistanut. No, kohta olen. Syöty. Ja oli muuten hyvä. Paljon parempaa kuin se eilinen vastaava, mikä Thaiuren kari olikaan. Joo, tosi hyvä. Sopivan tulinen. Niin, siis mulla on vielä jälkeä. No ei ole sinun Hilda. ei ole sinun. Puolitoista tuntia ollaan kävelty nyt tänään ja, ja, ja tästä olisi vielä 10 kilometriä autolle, jos tätä tietä pitkin mennään ja varmaan mennäänkin. Katsotaan sitten siinä isommalla tietä, siinä Ranuan tieltä, että oikeetaanko siinä sitten jonnekin mettää vai mitä tehdään, mutta teitä pitkin olisi 10 kilometriä vielä. Hilde lähti uinnille. Pumppaskohan <lumppas> siellä joku kala. Ei se normaalisti lähde noin pitkälle. Nyt on toi hiekkatie osuus kävelty ja sit lähettäis tonne vasemmalle kävelemään tuota tienvierosta. Onko Hilde ihan tylsää? <lumppas> Vajaa kuusi kilometriä olisi matka. Hilda, minne sinä minä? Me voidaan kävellä tässä näin. Ei tarvitse asfaltilla kävellä, mutta tässä näin. Just noin, hyvä. Löydettiinkin saman tien hyvä juomapaikka. Täytetään vesipullua vähän. Alkaa olla vesi vähän vähissä. Juoksevaa vettä tässäkin. Good. Ei pää suurta liikennettä tällä tiellä. Minä, Hilda ja kolme poroa.
Moikka Hilja. Täällä me ollaan taas. Lastelammin laatu. Täältä me lähettiin silloin. Aika monta kilometriä me käveltiin. En kyllä tiedä tarkalleen, että monta kumppia. Täytyy mökillä sitten tarkistaa karttaohjelmasta. Niin. Sä olit Hilda ihan huippukoira. Ihan huippu. Kannoit omat tavarat ja olit niin reipas ja kiltti. Hyvä. Oli hyvä reissu. Oli. 